तो हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आई एम आई नंबर से मोबाइल को कैसे पता करें आई एम आई नंबर से मोबाइल को कैसे खोजें अगर दोस्तों आप लोग का मोबाइल कभी अगर कहीं चोरी हो जाता है या फिर आपका मोबाइल कहीं खो जाता है तो आई एम आई नंबर से कैसे उसे पता करें कैसे उसको ट्रैक करें कैसे उसे खोजें सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक देखना क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं चोरी हुआ फ़ोन कैसे पता करें अगर आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है कहीं खो जाता है तो उसे कैसे घर बैठे ही कैसे उसको पता करें कैसे उसको खोजें तो दोस्तों मैं यहां पर आपको दो स्टेप बताऊंगा दोनों स्टेप को बस आपको फॉलो करना है आप लोग बहुत आसानी से अपनी खोई हुई फ़ोन को ढूंढ सकते हैं उसे पता कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को दो स्टेप बताऊँगा अगर दोनों स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका मोबाइल दोस्तों यहाँ पर 90 परसेंट आपके मोबाइल यहाँ पर मिल जाएगी अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो गया कहीं चोरी हो गया फिर कहीं खो गया है तो यहाँ पर दो स्टेप बताऊँगा इस दोनों स्टेप को अगर फॉलो करते हैं आप तो आपके मोबाइल यहाँ पर नाइन्टी परसेंट मैं यहाँ गारंटी देता हूँ कि आपके मोबाइल यहाँ पर मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो काम कौन से करने चलिए वो आपको बताते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी को दबा के ऑल सेट कर लेना क्योंकि मैं इस चैनल पर मोबाइल टिप्स लेटर वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती रहेगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपको यह फॉलो करना है कि अगर आपका मोबाइल चोरी कभी हो जाता है या फिर आपका मोबाइल कहीं खो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है सबसे पहला आपको जो काम करना है वो है पुलिस स्टेशन जी हाँ दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है पुलिस स्टेशन पे वहाँ पर आपको या फाई आर दर्ज वहाँ पे आपको करवाना है कि हमारा मोबाइल कहीं खो चुका है या फिर हमारा मोबाइल कहीं चोरी हो चुका है तो दोस्तों सबसे पहले आपको एफ आई आर वहाँ आपको दर्ज करवा लेना है क्योंकि दोस्तों अगर एफ दर्ज करवा लेते हैं तो मान लीजिए कि हो सकता है कि आपका मोबाइल किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया गया हो जो आपके मोबाइल के साथ गलत एक्टिविटी कर सकता है जिससे कि आप फंस सकते हैं तो जो व्यक्ति अगर आपका मोबाइल जो चोरी करके मतलब जो मोबाइल आपका ले गया होगा वो अगर कुछ भी गलत करता है कुछ भी गलत एक्टिविटी करता है तो वहाँ पर आप नहीं फंसेंगे क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया है मतलब कि आपने वहाँ पर जाकर एफ आई दर्ज करवा लिया है तो आपने प्रूफ कर लिया कि मतलब कि हमारा मोबाइल मतलब कहीं चोरी हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पर एफ दर्ज में यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और आपके मोबाइल का एम नंबर जो होता है वो पूछा जाएगा तो आपका दोस्तों एम नंबर क्या होता है कि जो होता है आपके मोबाइल के डब्बे पे जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि देखिए मेरे पास देखिए मोबाइल देखिए डब्बा है तो क्या होगा दोस्तों कि आपके मोबाइल के डब्बे पे होता है आई एम नंबर तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि आपको अपना मोबाइल का जो एम नंबर है उसको आपको दे देना है और आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको देना है और किस लोकेशन पर आपका मोबाइल मतलब वहाँ पर गायब हुआ है फिर चोरी हुआ है उस लोकेशन का मतलब वहाँ पर आपको नाम दे देना है थाने पे अब दोस्तों पुलिस स्टेशन में ये सब कुछ देने के बाद आपको पूरा एड्रेस ये सब देने के बाद अब आपको घर आना है अब दोस्तों यहाँ पर घर आने के बाद आपको दूसरा काम करना है जो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखना है अब जो मैं बताने वाला हूँ दूसरा वाला आपको स्टेप फॉलो करना है तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपके घर में आपके पापा का या फिर आपके भाई का किसी का भी मोबाइल होगा आपको मोबाइल को ले लेना है इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपके उस मोबाइल में होगा क्रोम ब्राउजर आपको सिंपली दोस्तों क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है इसके बाद क्या करना है आपको ऊपर मिलेगा सर्च बार आपको इस सर्च बार पे यहाँ पे टाइप कर देना है इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है सी ई सी ई आई आर दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है सी ई आई आर इसके बाद क्या करना है आपको इसको सर्च कर देना है जैसे दोस्तों इसको सर्च करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपका आपके सामने यहाँ पर पहला वेबसाइट यहाँ पर खुल के आ जाएगा सी ई आई आर का आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन खुल के आ जाएंगे पहला जो होगा दोस्तों यहाँ पर आपका होगा ब्लॉक स्टोलेन लॉस मोबाइल और दूसरा यहाँ पर होगा अनब्लॉक फाउंड मोबाइल और तीसरा यहाँ पर होगा चेक रिक्वेस्ट स्टेटस तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको जो पहला वाला है जहाँ यहाँ पर जो मिल रहा है आपको ब्लॉक स्टोलेन लॉस मोबाइल आपको इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर कुछ सेकेंड बस यहाँ पर आपको वेट करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ नया पेज आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है फिर से आपको नीचे यहाँ पर आपको स्क्रोल करना है तो दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस
मोबाइल नंबर वन मोबाइल नंबर टू मतलब दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि आप अब सभी मोबाइल में मतलब कि अब डबल सिम आता है तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपके मोबाइल में जो सिम लगा हुआ था यहाँ पर मोबाइल नंबर वन में आपको अपना वो सिम नंबर यहाँ पर डाल देना है जो सिम आप मोबाइल में लगा हुआ था अगर आपका दूसरा वाला भी सिम लगा हुआ तो इसमें यहाँ पर आपका मिलेगा मोबाइल नंबर टू तो यहाँ पर आपको दूसरा वाला भी नंबर यहाँ पर डाल देना है इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर इसके बाद मिलता है आपको सेकेंड में यहाँ पर मिलता है आपको आई एम ई आई नंबर तो दोस्तों ये आई एम ई आई नंबर क्या होता है कि आपके मोबाइल के डब्बे पे होगा जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास देखिए जो डिब्बा आपके पास मोबाइल डिब्बा होगा इस डिब्बे में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका होगा यहाँ पर आपको डाल देना है अपना आई एम आई नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर दूसरा या फिर इसका यहाँ पर नीचे आपको फिर से मिलता है आई एम आई नंबर यहाँ पर मिलता है फिर टू तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा वाला भी आपको यहाँ पर आई एम आई नंबर यहाँ पर डाल देना है इसके बाद फिर से देखिए नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है डिवाइज ब्रांड मतलब आपका डिवाइज मतलब किस ब्रांड का मतलब था यहाँ पर आपको क्या करना है तो दोस्तों इसके बाद देखिए क्या करना है यहाँ पर आपका मोबाइल मतलब किस ब्रांड का था यहाँ पर आपको अपना मोबाइल का ब्रांड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से आपको नीचे देखने को मिलता है डिवाइज मॉडल तो यहाँ पर आपका डिवाइस किस मॉडल का मतलब आपका डिवाइस का मॉडल क्या था आपको यहाँ पर मॉडल डाल लेना है इसके बाद फिर से यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलता है आपको अपलोड मोबाइल परचेज इनवॉइस दोस्तों यहाँ पर आप जो मोबाइल लिए होंगे तो वहाँ पर आपको आपका जो पर्ची उर्ची होगा जो मोबाइल का उसको यहाँ पर आपको चूस फाइल पर यहाँ पर क्लिक करके आपको वहाँ पर उस पर्ची को भी अपलोड कर लेना अगर होगा तो नहीं होगा कोई बात नहीं अगर होगा तो वहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है लॉस इन्फॉर्मेशन मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है लॉस इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए मिलेगा आपको लॉस प्लेस मतलब कि दोस्तों आपका मोबाइल मतलब किस जगह पर मतलब का मोबाइल मतलब गायब हुआ है मतलब कि यहाँ पर मिलेगा आपको लॉस प्लेस तो यहाँ पर मतलब कि जिस मोबाइल जो मतलब कि मोबाइल आपका जहाँ पर गायब हुआ होगा वहाँ का लोकेशन मतलब वहाँ का आपको यहाँ पर नाम आपको डाल देना है और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको लास्ट डेट तो यहाँ पर मतलब जो डेट होगा जिस दिन आपका मोबाइल मतलब गायब हुआ होगा चोरी हुआ होगा उस दिन मतलब क्या मतलब डेट था उस डेट को यहाँ पर आपको डाल देना है इसके बाद फिर से आपको नीचे आना है नीचे देखिए फिर से यहाँ पर आपको मिलेगा सिलेक्ट स्टेट तो दोस्तों यहाँ पर किस स्टेट में मतलब किस स्टेट में मतलब आप रहते हैं या फिर किस स्टेट में आपका मोबाइल मतलब गायब हुआ है उस स्टेट का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको सिलेक्ट स्टेट तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आप किस स्टेट में रहते हैं आपको अपना स्टेट यहाँ पर डाल लेना है इसके बाद फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर डाल देना है अब दोस्तों फिर से नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको सेलेक्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है इसका फिर से दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको पुलिस कंप्लेन नंबर तो दोस्तों जब आप पुलिस स्टेशन में जब गए होंगे वहाँ पर जब कंप्लेन किए होंगे आप तो वहाँ पर आपको कंप्लेन नंबर जो होगा अपने आपके पुलिस स्टेशन का उस कंप्लेन नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना है इसके बाद क्या करना फिर से नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा अपलोड पुलिस कंप्लेन तो जब आप पुलिस वालों के पास जब जाके आप कंप्लेन किए होंगे जब आप हयाल दर्ज वहाँ पे कराए होंगे उसका कागज आपको मिला होगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना उस कागज को यहाँ पे चूस फाइल पे यहाँ पे क्लिक करके उस कागज को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मोबाइल होनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको होनर नाम तो यहाँ पर क्या करना है कि जिसका मतलब मोबाइल चोरी हुआ जो मतलब कि जो उसका होनर है उस होनर का यहाँ पर नाम डाल देना है मतलब कि अपना यहाँ पर आपको नाम डाल देना है इसके बाद नीचे फिर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एड्रेस तो यहाँ पर होनर का जो एड्रेस जो आपका एड्रेस है अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे फिर से मिलेगा यहाँ पर आपको अपलोड आइडेंटिटी अपलोड आइडेंटिटी यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास आधार कार्ड हो गया फिर आपके पास पेन कार्ड होगा यहाँ पर दोस्तों आपको उसका उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है फिर से दोस्तों इसके बाद क्या करना नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पर आपको मिलेगा आइडेंटिटी नंबर तो दोस्तों आपका जो आधार नंबर होगा फिर आपके पास जो पेन कार्ड होगा उसका नंबर होगा यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है फिर से नीचे आएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा ईमेल आईडी तो आपके पास जो ईमेल आईडी होगा अपना उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको डाल देना है इसके बाद दोस्तों ई मेल डालने के बाद यहाँ पर नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ यहाँ पर कैप्चर यहाँ
इसके बाद दोस्तों क्या करना है यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद अब बस आपको कुछ दिन बस आपको वेट करना है आपको चार दिन से लेके आपको एक सप्ताह तक बस आपको चुपचाप शांत रहना है बस आपको वेट करना है अब दोस्तों क्या होगा इतना सब कुछ करने के बाद आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा जिसके पास भी आपका मोबाइल रहेगा वो आपके मोबाइल को यूज नहीं कर पाएगा पूरा आपका मोबाइल दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा बस उसके हाथ में सिर्फ डब्बा बस रहेगा बस मतलब खाली डब्बा बस उसको बस मोबाइल रहेगा मोबाइल किसी भी काम का नहीं रहेगा क्योंकि मोबाइल पूरी तरह से आपका ब्लॉक हो जाएगा इसके बाद क्या होगा कि आपका मोबाइल जो होगा बहुत आसानी से आपका मोबाइल पुलिस वाले जो होंगे वो ट्रैक कर लेंगे और वो बंदा जो होगा सीधे पकड़ा जाएगा अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको पड़ोस में किसी से भी नहीं बताना है कि मतलब कि ये सब कुछ आप जो किए हैं वो किसी से पड़ोस में किसी से अपने दोस्तों से किसी से बताना नहीं है हो सकता है कि, कि जो अगर कोई आपका पड़ोसी होगा कोई अगल बगल का होगा तो मोबाइल तो किसी काम का रहेगा नहीं तो फिर क्या करेगा कोई आपको मतलब कहीं मोबाइल जाकर वो रख देगा तो मोबाइल आपका मिल जाएगा तो दोस्तों अगर ऐसे भी नहीं देता है तो क्या होगा कि आपका मोबाइल जो हो, होगा वो तो उसको यूज नहीं कर पाएगा और आसानी से पुलिस वाले जो होंगे उस मोबाइल को ट्रैक कर लेंगे और आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को दबा के ऑल क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पर मोबाइल से रिलेटेड वीडियो इस तरह का लाता रहता हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होती है चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में आज के लिए बस इतना ही जय हिंद वंदे मातरम